Լիբանանահա երկչույին արցախ է եկել ամուսնու և դստեր հետ։ Եվ այս անգամ ոչ թե որպես բոսաշրջիկ, այլ համերգային ծրագրով։ Համերգը պիտի կայանար նախոր տարվա ոգոստոսին, սակայնին չինչ հանգամակների պատճարով հետաձգվել էր։ Ուղիղ մեկ տարի անց շուշեի կերպարվեստի թանգարանի սրահում կայացավ շողիկ թորոսյանի մենահամերգը, որը շատ սպասված էր առաջին հերթին երկչուհու համար։ Արցախում ելույթ ունենալու նրա երազանքը իրականություն դարցավ։ � Շողիկ թորոսյանը դասավանդում է բարսեղ կանաչյանի անվան երարշտական կոլեջում, որի շրջանավարդն է։ Երկում է լիբանանի եկեղեցական երջախմբերում, հանդես է գալիս համերգային ծրագրերով, ինչպես լիբանանում, այնպես Եվ շատ կար ճամանակահատվածում էր ծանութացել ծրագրին, հասցրել են ընդհամենի երկու փորձանել ստեղծելով սպյուրկ հայրենի կյուրորինակ մշակութային կամորջ։ Եվ չույն ինք նույնպես արմանցացել, որ այսպիսի կար ժամանակատացում ենք կարողացանք այդպիսի անսամբլ ստեղծել և հուսովեն, որ ունք ընդրի նույնպես հավանեց մեր այսօրվա կատարումը և ելույթը։ Համերգի կայացմանը նպաստել է վարանդա երկճախմբի գեղարվեստական ղիկավար և խմբավար զակար կեշիշյանը։ Մեծ սիրով նշում է, որ Սոպրանոյի հետ համագործակցությունը հարստացրել է վարանդայի երկացանքը։ � Համերգին կայացել է նաև ապրիլյան զոհերի հիշատակին նվիրված երկի պրեմիերա, խոսքի հեղինակը Միկայլ Հաջյանն է, նա թալիշի դիրքերում բանաստեղծությունը նվիրել է որդու նորայրի և նրա մարտական ընկերոչ Սարգսի հիշատակին։ Երաշտությունը գրել է լիբանանահայ Վահրամ Եմիանը, երբ չախմբային տարբերակը մշակել է զակար կեշիշյանը։ Ես հիացել եմ և մեր ընտանիքն է հիացած այդ երկի կատարման իր տալիշի դիրքերում երկը, ուզում եմ անպայման դա շրշտաց լինել, շուշին արցախի սիրտն է, այսօր շողիկը տիրացավ այդ սրտին։ Երկչուն սիրեց հանդիսատեսը, նրա անզուկական կատարումներն ընդունեցին ջերն սիրալի ժպիտով ու բուրն ծապերով։ Մշակույթի երտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար լենի Քովանիսյան հաստատեց, որ այս համերգը սկիզբն է նոր համագործակցու